மக்களுக்கும் தொழிலாளர்களுக்கும் சிறுபான்மை மக்களுக்கும் ஒரு முக்கிய செய்தியை சொல்லிக் கொள்வதற்காகத்தான் இந்த கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தை இங்கே நாம நடத்தி கொண்டிருக்கின்றோம் ஆளுகின்ற மத்திய அரசாங்கம் பசுவதை தடை சட்டத்தில கால்நடைகளை அதாவது காலை எழுது ஒட்டகம் போன்ற கால்நடைகளை இறைச்சிக்காக வெட்டுவதை தடை செய்து சட்டம் இயற்றியுள்ளார்கள் இந்த சட்டத்தை இயற்றியவர்கள் எதற்காக இயற்றினார்கள் என்பதற்கு பல்வேறு விதமான காரண காரியங்களை சொல்லுகின்றார்கள் இந்த சட்டத்தை அறிவிக்கக்கூடிய அமைச்சகம் சுற்றுச்சூழல் அமைச்சகமாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் ஆரோக்கிய கேடு ஏற்படுகின்றது அதனால் நாங்கள் இறைச்சி விற்பனைக்கு தடை செய்கின்றோம் என்று சொல்லுகின்றார்கள் இந்த மெத்த படித்த அறிவாளிகளை பார்த்து நாம் கேட்கின்றோம் இந்த நாட்டில சுற்றுச்சூழல் பாதிக்கப்படக்கூடிய வகையில ஏராளமான பிரச்சனைகள் மலிந்து கிடக்கக்கூடிய காட்சி நாம பார்க்கின்றோம் சிகரெட்டு பிடிக்கின்ற காரணத்தினால் தானும் பாதிக்கப்பட்டு அதை யாரெல்லாம் சுவாசிக்கின்றார்களோ அந்த மனிதர்களும் பாதிக்கப்பட்டு கேன்சர் வரக்கூடிய அபாயம் இருக்கின்றது நாடு முழுவதுமே சிகரெட்டை தடை செய்வதற்கு இவர்களுக்கு தூப்பில்லை சாராயம் நாடெங்கும் விற்கப்பட்டு அதனால் குடிமக்கள் எல்லாம் குடிமகன்களாக ஆகி போய் நாட்டினுடைய இளைஞர் வட்டாரம் எல்லாம் தள்ளாடி கொண்டிருக்கக்கூடிய நிலையில சுகாதாரத்தின் பெயரால் அடைத்தை அதை செய்வதற்கு மாநில அரசாங்கங்களுக்கு துப்பில்லை கங்கையில நாங்கள் புரிதப்படுத்துகின்றோம் என்று கோடிக்கணக்கான ரூபாயை ஒதுக்குகின்றார்கள் ஆனால் அந்த கங்கையில இறந்த பிணத்தை கொண்டு போய் போடுகின்ற காரணத்தினால் கங்கை நதியே நாசமாகி சாக்கடையாக ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றது சுகாதாரத்தின் பேரால் அதை தடுப்பதற்கு துப்பில்லை இந்த நாட்டில இவன் நிலாவுக்கு ராக்கெட் விட்டுக் கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த காலகட்டத்தில் மனித மலத்தை மனிதனே அல்லக்கூடிய நிலைமை இன்று வரைக்கும் இருந்துகிட்டு இருக்க அதை தடுப்பதற்கு இந்த சுகாதார அமைச்சகத்துக்கு துப்பில்லை என்று சொன்னால் இவர்கள் எதை தடுக்க வராங்க கால்நடை இறைச்சிகளை சாப்பிடுவது ஆரோக்கியத்துக்கு எதிரானது என்ற காரண காரியத்தை சொல்லி இதை தடுக்க வருகின்றார்கள் ஆனால் உண்மையிலேயே மாட்டு இறைச்சி என்பது அது குறைந்த செலவில ஏழைகளுக்கு சத்தான ஒரு புரோட்டீனை தரக்கூடிய ஒன்றாக இருக்கின்றது என்று மருத்துவ வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன புள்ளி விவரங்கள் சொல்லுகின்றன நாட்டில போதிய சத்து கிடைக்காமல் லட்சக்கணக்கான பேர் மரணித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய நிலையில உலகத்தில் விற்கக்கூடிய பொருட்கள் எல்லாம் கலப்படமாக ஆகிவிட்ட நிலையில கலப்படம் இல்லாமல் வரக்கூடிய இந்த மாட்டு இறைச்சியை தடை செய்வதன் மூலியமாக இவர்கள் சொல்லுகின்ற இந்த காரணம் அடிபட்டு போக முடிய காட்சியை நாம பார்க்கின்றோம் அடுத்து என்ன சொல்றாங்க விவசாயிகளுடைய நலன்களை காப்பதற்காகத்தான் இந்த கால்நடை கால்நடைகளை இறைச்சிக்காக வெட்டப்படக்கூடிய தடை சட்டத்தை நாம கொண்டு வந்திருக்கிறோம் என்று சொல்லிவிட்டார்கள் இதுல எங்க விவசாயிகளுடைய நலன் பாதுகாக்கப்படுது விவசாயிகளுடைய நலனை பாதுகாக்க வேண்டும் என்பதற்காக அவன் பல போராட்டத்தை நடத்திட்டு இருக்கிறான் தமிழக விவசாயிகள் டெல்லிக்கு போய் போராட்டம் நடத்தினாங்க டெல்லி வீதிகளில அம்மனமாக ஓடினார்கள் அரசாங்கத்தினுடைய மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய பார்வை தன் பக்கம் திருப்பப்பட வேண்டும் என்பதற்காக நிர்வாணமாக ஓடினார்களே இந்த மோடி கண்ணெடுத்து பார்த்தாரா எலிக்கரிய தன்னுடைய வாய்களில வைத்து அதை தின்று பார்த்தார்கள் நாங்க பசியின் கொடுமையால சாகணும் எங்களுக்கு சாப்பிட உணவு இல்ல இந்த எளிதா இருக்குது என்று எளியன் வாழ்களில வைத்தவர்களாக டெல்லியில போய் நின்றார்களே உலகத்துக்கே இந்த இந்த போட்டோக்களை போயிச்சே உலக நாடுகளை இந்தியாவை பார்த்து காரி துப்பியது அப்ப எங்க போச்சு விவசாயிகள் மீது உள்ள நலன் சினிமா நடிகைகளை கூப்பிட்டு பேசி கொண்டிருந்த பாரத பிரதமர் தமிழக விவசாயிகளை அழைத்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தினாரா விவசாயிகளுக்கு என்று இருக்கக்கூடிய கடமை தள்ளுபடி செய்யலாம் விவசாயிகளுக்கு இருக்கக்கூடிய பொருள்களை விலை கொடுத்து வாங்கக்கூடிய நேரம் வாங்கக்கூடிய நேரத்தில் நல்ல விலை கொடுத்த அந்த பொருள்களை வாங்கலாம் இப்படி விவசாயிகளுக்கு செய்ய வேண்டிய விஷயங்கள் ஏராளமாக இருக்குது அவர்களுக்கு வேண்டிய தண்ணீர் இல்லாமல் பயிர்கள் எல்லாம் காய்ந்து நாசமாகி கொண்டிருக்கக்கூடிய நிலையில 
நீர் ஆதாரத்துக்குண்டான வேலைகள் செய்யலாம் எந்த ஒன்றையுமே செய்யாம வட இந்தியாவில இருந்து தென்னிந்தியா வரை காஷ்மீரில் இருந்து கன்னியாகுமரி வரை ஆயிரக்கணக்கான விவசாயிகள் தூக்கு மாட்டி தற்கொலை செய்தார்களே என்ன நடவடிக்கை எடுத்தீர்கள் விவசாயிகளின் நலனை காக்க நாங்க இந்த புதிய சட்ட திருத்தத்தை கொண்டு வருகின்றோம் என்று சொல்றாங்களே இதனால விவசாயிகள் பாதிக்கப்படுவார்களா நலம் அடைவார்களா கால்நடைகள் எப்ப இறைச்சி குடத்துக்கு போகும் ஒரு விவசாயி பால் தரக்கூடிய பசுமாட்டை விலக்கி விற்பாரா ஒரு பசுமாடோ ஒரு எரும மாடோ பால் தருகின்றது என்று சொன்னால் அதை வைத்து அந்த விவசாயி பயனடைவார் ஒரு கட்டம் வரும் இந்த மாடு பால் தராது இது அடிமாடு இது மேல இதுக்கு வைத்து நாம தீவனம் போட முடியாது என்கின்ற கட்டம் வரக்கூடிய நேரத்தில் அந்த விவசாயி அந்த மாடுகளை கொண்டு போய் வித்து விட்டு அதுல வரக்கூடிய சொற்ப வருமானத்தை வைத்துக் கொண்டு இன்னொரு மாட்டை வாங்கி அவர் தன்னுடைய வியாபாரத்தை செய்வார் இதுதான் பரவலாக நடக்குது ஆனால் இப்ப இந்த விவசாயிக்கு அந்த அடிமாடாக ஆகக்கூடிய நேரத்தில் அவருடைய சோர்த்துக்கே கஷ்டப்படக்கூடிய நிலையில இந்த அடிமாட்டுடைய தீவனத்துக்கு இவர் எப்படி செலவு செய்வார் இதனால் மாடுகள் வாழுமா சாகுமா இதனால் விவசாயிகள் நலம் பெறுவார்களா சிரமப்படுவார்களா இதாவது பசுமாட்டுக்கு பரவாயில்ல கால மாடு இருக்குது அதை பிறந்ததுல இருந்து ஒரு விவசாயம் எதுக்கு வளர்க்கணும் எரும மாடு பால் தரது ஆண் மாடு பால் தரும் பெண் மாடு அந்த பெண் எருது எப்படி பால் தரும் இந்த எரும மாட்டையோ அல்லது காலை மாட்டையோ இந்த விவசாயி பாலுக்காக வளர்ப்பானா நீ மூத்திரம் குடிப்பதாக இருந்தால் உனக்கு கோமியத்தை தான் விற்க முடியும் கோமியத்தை பிடிக்கிறவன் நாட்டில் எத்தனை பேர் இருக்கிறான் பூனும் போட்ட ஒரு மூன்று சதவீதம் பேர் கோமியம் குடிப்பீங்க இதுக்காக நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அஞ்சு கோடி மாடுகளை நாங்கள் வளர்க்கணுமா அப்ப இந்த கால்நடைகளை சின்னத்திலிருந்து வளர்த்து ஜல்லிக்கட்டுக்கு அனுப்புவதாக இருந்தால் நூற்றுல ஒரு சதவீத மாடு கூட ஜல்லிக்கட்டுக்கு விற்பனை ஆகாது அப்ப இந்த காலம் மாடுகளாக இருக்கட்டும் எருதுகள் இருக்கக்கூடிய ஆணிலமாக இருக்கட்டும் இந்த இன மாடுகள் ஒட்டு மொத்தமாக விவசாயிகளால் வளர்க்கப்படாமல் அவள் செத்து மடிகின்ற நிலைமை ஏற்படும் அவன் சொல்றான் நீ வளர்க்கணும் சொன்னா உன்னால வளர்க்க முடியல சொன்னா நீ கோசாலைக்கு கொண்டு வா என்னடா கோசால இந்த கோசாலைக்கு கொண்டு போய் என்ன செய்யறா பசு பாதுகாப்பு இயக்கம் என்கின்ற பேரில் போற வண்டி வர வண்டியில் இருக்கக்கூடிய மாடுகள் எல்லாம் பிடிச்சிட்டு போய் கோசாலையில விடுறோம் கோசாலையில விட்டா முன்னாடி கேட்டு வழியா இப்போ மாடு உள்ள வந்தா பின்னாடி கேட்டு வழியா மாடு கொண்டு போய் அதே சந்தர்ப்பம் வைக்கிறோம் ஆதாரபூர்வமாக நிரூபிக்கப்பட்ட விஷயம் கோசாலையில விடப்பட்ட மாடுகள் வட இந்தியாவில் ஆயிரக்கணக்கில் செத்து போன காட்சியை நாம பார்க்கிறோம் ஒரு ஆயிரக்கணக்கில் கொடுக்கப்பட்ட மாடுகளை கூட இந்த அரசாங்கத்தால் பராமரிக்க முடியவில்லை என்று சொன்னால் நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பத்து கோடி மாடுகளுடைய நிலைமை என்ன அப்ப கால் விவசாயிகளுடைய நலனை பாதுகாக்கின்றோம் என்பதற்காக இவர்கள் இந்த தடை சட்டத்தை கொண்டு வருகின்றார்கள் என்று சொன்னால் இந்த சட்ட திருத்தத்தை கொண்டு வருகின்றார்கள் என்று சொன்னால் எல்லாமே கேலி கூத்தான விஷயமாகத்தான் இருக்கின்றது இது மட்டுமல்ல விவசாயிகள் பாதிக்கப்படுகின்றார்கள் என்கின்ற ஒன்றோடு மட்டும் நின்று விடாமல் இதனால் நாட்டினுடைய பொருளாதாரம் அடல பாதாளத்துக்கு செல்லக்கூடிய நிலை இருக்குது ஏன் உலக அளவில் பிரேசில் தான் மாட்டு இறைச்சி ஏற்றுமதியில முதலிடத்துல இருக்கு இரண்டாவது இடத்துல இந்தியா இருக்கு ஏற்றுமதி மூலமாக ஒரு லட்சம் கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகமான அந்நிய செலாவணி இந்திய தேசத்துக்கு வந்துகிட்டு இருக்கு இப்ப மாட்டு இறைச்சிய ஏற்றுமதி செய்ய முடியாத சூழல் ஏற்பட்டால் இறைச்சிக்காக மாடு கட்டக்கூடாதுன்னு சொல்றீங்க இறைச்சிக்காக மாடு கட்டுவதை தடை செய்து விட்டால் சந்தையில நாம மாடு வாங்குவதாக இருந்தால் விவசாயிக்கு மட்டும்தான் மாடி விற்பாங்க அஞ்சு பாம பிள்ளை பண்ணி கொடுக்கணும் அந்த அஞ்சு பாம்புல விலைக்கு வாங்குறவர் விலைக்கு விற்கிறவர் அந்த ஊர் தாசில்தார் கால்நடை மருத்துவர் இப்படி அஞ்சு பேருமே சைன் போட்டு விவசாயத்துக்கு மட்டும்தான் மாடுகள் விற்கப்படுமே ஒழிய இறைச்சிக்காக மாடுகள் விற்கப்படவில்லை என்று சொன்னால் நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு லட்சம் கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகமான அந்நிய செலாவணியுடைய வரத்து நின்று போகக்கூடிய காட்சியை நாம பார்க்கிறோம் இது ஒண்ணு 
இரண்டாவது இறைச்சி மட்டுமல்ல இந்த இறைச்சி வியாபாரத்தில் ஈடுபட்டிருக்கக்கூடிய லட்சக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் நேரடியாகவும் கோடிக்கணக்கான மக்கள் மறைமுகமாகவும் பாதிக்கப்படுகின்றார்கள் மாடி என்பது வெறும் இறைச்சியோட முடிஞ்சு போகுதா அதில் இருக்கக்கூடிய பொருள் அது தனி வர்த்தகம் மாட்டு தோழில இந்தியா உலக அளவில் குறிப்பிடத்தக்க இடத்துல இருக்கு மாட்டு தோழினால் வரக்கூடிய பொருட்கள் உபபொருட்கள் பெல்ட் பை இது மாதிரி ஏராளமான தொழில்கள் நலிவடைந்து போகக்கூடிய நிலையில நாம பார்க்கிறோம் அப்ப ஒட்டு மொத்தமாக இந்த பொருளாதார ரீதியாக எடுத்துக்கொண்டால் அதுல மிகப்பெரிய ஒரு பின்னடைவு ஏற்படக்கூடிய காட்சியையும் ஏற்கனவே வேலை இல்லா திண்டாட்டம் நாட்டில தடை விரித்து ஆடிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய நிலையில இப்ப சமீபத்திய புள்ளி விவரங்கள் சொல்லுகின்றது கடந்த ஆண்டை விட இந்த இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டுகளிலே முன்னெப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு பல சதவிகிதம் வேலை வாய்ப்பு திண்டாட்டம் அதிகரித்து இருக்கின்றது இந்தியாவில் என்று இப்பொழுது புள்ளி விவரங்கள் சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றன அப்ப இந்த வேலை இல்லா திண்டாட்டத்தை எல்லாம் சேர்த்து ஏற்கனவே இந்த மாட்டு இறைச்சியையும் அந்த தோலையும் அதனுடைய பாலையும் இது போன்ற பல தொழில்களை வைத்துக் கொண்டு நடக்கக்கூடிய பொருளாதாரங்கள் எல்லாம் நாட்டில் இணக்கக்கூடிய நிலைமை ஏற்பட்டிருக்கின்றது இன்னும் என்ன நடக்கும் நாட்டில சைவத்தையும் அசைவத்தையும் மக்கள் ஒரு ஒரு சமமாக சாப்பிடுகின்ற காரணத்தினால் விலை வாசி ஒரு கட்டுக்குள்ள இருக்கு அசைவம் சாப்பிடக்கூடியவர்கள் எல்லாம் சைவம் சாப்பிட வேண்டும் என்று நிர்பந்தம் செய்து ஒரு கால நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டால் சைவத்தினுடைய பொருட்களை விலைகள் எல்லாம் கடுமையாக ஏறிக்க ஒரு வெங்காயம் கிலோ இருநூறு ரூபாய் விற்கும் அரிசி கிலோ முன்னூறு ரூபாய் விற்கும் தக்காளி கிலோ முன்னூத்தம்பது ரூபாய் விற்கும் அப்ப சைவத்தை கூட சாப்பிட முடியாத நிலையில விவசாயிகள் ஏற்கனவே மடிகிறாங்களே இன்னும் அவர்கள் விளையாட்டத்தின் காரணத்தினால மடிந்து போகக்கூடிய சூழல் ஏற்படும் இது போன்ற பாதிப்புகள் எல்லாம் இந்த விஷயங்களில் அடுக்கடுக்காக இருக்கக்கூடிய நிலையை நாம பார்க்கின்றோம் இன்னும் சொல்ல போனால் இந்த சட்டத்தை இயற்றுகின்றார்களே இது இந்திய அரசியல் சாசனம் நமக்கு தந்திருக்கக்கூடிய அடிப்படை உரிமைகளுக்கு எதிரான ஒரு குடிமகன் என்ன சாப்பிடணும் என்ன மொழியில படிக்கணும் நீ இந்தி மொழிய கட்டாயமா படிக்க வேண்டும் என்று திணித்தார்கள் அப்படி திணித்ததனுடைய விளைவாகத்தான் தமிழகத்தில் மிக 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 மோசமான போராட்டங்கள் எல்லாம் நடந்து இந்தி திணிப்புக்கு எதிராக தமிழகத்தில் பல்வேறு விதமான கலவரங்கள் ஏற்பட்ட காட்சியை நாம பார்க்கிறோம் இந்தி என்பது இந்தியாவினுடைய ஆட்சி மொழியாக இருக்குது ஆட்சி மொழியாக இருக்கக்கூடிய இந்திய கொண்டு வந்து தமிழகத்தில் கட்டாயமாக ஆக்க பார்த்ததற்கே மாநில சுயாட்சியின நீங்க தலையிடுறீங்களா என்று சொல்லி மாநில அரசாங்கங்கள் கொதித்து எழுந்தது அப்ப ஒரு மொழியாக இருக்கட்டும் உணவாக இருக்கட்டும் எந்த உணவை சாப்பிட வேண்டும் என்பது அந்த பட்டியல் ஒவ்வொரு மாநிலத்தினுடைய உரிமை சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் ஒரு மாநிலத்தினுடைய உரிமையில ஒட்டுமொத்தமாக தலையிடுவதற்கு மத்திய அரசாங்கத்திற்கு எந்த விதமான உரிமையும் இல்லை உணவு பட்டியலில இந்த இறைச்சிகள் எல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது என்று இந்த சட்ட திருத்தம் கொண்டு வந்திருக்கின்ற இந்த செயல் என்பது நம்முடைய அரசியல் சாசனம் தந்திருக்கக்கூடிய அடிப்படையான உரிமைகளுக்கு எதிரானதாக இருக்கக்கூடிய காட்சியை நாம பார்க்கின்றோம் அம்பாந்த சகோதரர்களே இது மட்டுமில்லாமல் இந்த மத்திய அரசாங்கம் தோடக்கூடிய இந்த சட்டத்திற்கு எதிராக பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய கேரள அரசாங்கத்தை சேர்ந்த பினராயி விஜயன் அவர் ஆண்மைத்தனமாக அறிவிக்க விடுறார் நாங்கள் இந்த சட்டத்தரத்தை நாங்கள் எதிர்க்கிறோம் இதற்கு எதிரான சட்டத்தை நாங்கள் அறிவிப்போம் என்று அதற்கான வேலை வழங்கிட்டாங்க கேரள மேற்கு வங்கத்தில் இருக்கக்கூடிய மம்தா பானர்ஜி இந்த சட்டத்தை எங்கள் மாநிலத்தில் நாங்கள் அமல்படுத்த மாட்டோம் இதற்கு எதிராக நாங்கள் சட்டம் இயற்றுவோம் என்று மம்தா பானர்ஜி அறிவிச்சிருக்காங்க எதிராகவும்ளைவீசியதோ இளைஞர்களுக்கு மத்தியில மாணவர்களுக்கு மத்தியில எப்படி ஒரு புரட்சி ஏற்பட்டதோ அது போன்ற ஒரு நிலை இன்னைக்கு தமிழகம் முழுவதும் ஏற்பட்டிருக்கின்றது 
எதிர்கட்சியாக இருக்கட்டும் எதிர்கட்சியில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து கட்சிகளாக இருக்கட்டும் அனைவருமே கூடி இந்த சட்டத்துக்கு எதிராக அவர்கள் கூக்குரலிட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் மாணவர்கள் சென்னை அடையாறில் இருக்கக்கூடிய ஐஐடி வளாகத்தில் மாட்டுக்கறி சாப்பிடக்கூடிய விருந்து நிகழ்ச்சியை நடத்துகின்றார்கள் இந்த சட்டத்துக்கு எதிராக நடத்து முடித்த பின்னால் அந்த நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்த சூரஜ் என்கின்ற மாணவரை மணீஷ் என்று சொல்லக்கூடிய ஏபிவிபி அமைப்பை சார்ந்த ஆர் எஸ் எஸ் மாணவர் இயக்கமாக இருக்கக்கூடிய அகில பாரதிய வித்யார்த்தி பரிஷத் என்கின்ற அமைப்பை சேர்ந்த மணீஷ் என்கின்ற அந்த கொடியவன் அவன் தாக்கி கண்ணில அடிபட்டு அவர் கிரிட்டிக்கலான நிலையில மருத்துவமனையில அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய நிலையை பார்க்கிறோம் இவ்வளவு போர்க்களங்கள் நாட்டிலே நடந்துகிட்டு இருக்கு இந்த மாநில அரசாங்கம் என்ன சொல்றாங்க தெரியுமா இந்த சட்டத்தை நாங்க படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் சட்டத்தை நாங்க ஆய்வு செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம் அடைய கூமுட்டைகளா இந்த சட்டத்தை படிச்சுட்டு தான் இனிமே விவாதத்தை நடத்தலாம் ஹெட்லைன் தலைப்பு செய்தியில ஓடிக்கிட்டு இருக்கு போட்ட சட்டத்தையே வருகின்ற எதிர்ப்பை எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய கடைசி செய்தி எருமை மாட்டுடைய அந்த இறைச்சிக்கு தடைய நாங்க விளக்கலாமா என்று மத்திய அரசாங்கம் பரிசீலித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் ஒருத்தீலாங்கிருக்கார்கள் மக்களுடைய உணர்வுகளுக்கு மதிப்பளித்து ஆண்மை தனத்தோடு அருகில் இருக்கின்ற அரசாங்கங்கள் கேரளத்தை போன்று மேற்கு வங்காளத்தை போன்று திரிபுராவை போன்று பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பாண்டிச்சேரியை போன்று இதற்கு எதிரான சட்டத்தை உடனடியாக இயற்றவில்லை என்று சொன்னால் மதுரை ஹைகோர்ட் சொல்ற நீதிபதி விசாரிச்சு இந்த சட்ட திருத்தத்துக்கு இடைக்கால தடைய கோற்று விதிக்குது கோர்ட்டுக்கு தெரியற நியாயம் அருகில் இருக்கக்கூடிய முதலமைச்சர்களுக்கு தெரியக்கூடிய நியாயம் மாநில அரசாங்கங்களுக்கு தெரியவில்லை என்று சொன்னால் இது போல வெக்க கேடுவது எதுவுமே இல்லை அடுத்து பார்க்கிறோம் இந்த ஆர் எஸ் எஸ் குண்டர்கள் பசுவை நாங்க பாதுகாக்கணும் என்கின்ற பேரில் கலந்துறங்கக்கூடியவர்கள் வட இந்தியாவில் செய்யக்கூடிய சித்து வேலை என்ன எங்கெல்லாம் அவர்கள் வலுவாக இருப்பதாக நினைக்கின்றார்களோ அங்கெல்லாம் கடற்குள்ள மாட்டு இறைச்சிருக்கக்கூடிய கடற்குள்ள புகுந்து அடிக்கிறது மாடுகளை ஏற்றி செல்லக்கூடிய வியாபாரிகளை தடியால தாக்குறது அடிச்சு ஓட விடுறது ரத்த காயமாக ஆக்குறது அடே மாடு முட்டிகளா டே மாடு முட்டிகளா உங்களுக்கு தைரியம் தானியம் இருந்தால் இந்த தமிழகத்தில் உங்களுடைய வேலைகளை காட்ட முடியுமா மாட்டு இறைச்சியை வெட்டுவது எங்களுடைய உரிமை அதை திருமதி எங்களுடைய உரிமை எங்களுடைய உரிமையிலே கை வைப்பதற்கு நீ தயார் என்று சொன்னால் உங்களை கரத்தில் சந்திப்பதற்கு தமிழ்நாடு தவிர்க்கமா தயார நீ அறிவிக்காமல் பெட்டைத்தனமாக வந்தால் அறிவித்து விட்டு உங்களை கரத்தில் சந்திப்பதற்கு நாங்கள் வருவோம் இந்த பிரச்சனை என்பது முஸ்லீம்களுக்கான பிரச்சனையே அல்ல இந்த நாட்டிலே வாழக்கூடிய தொண்ணூத்தி ஏழு சதவீத அசைவ உணவு சாப்பிடுவோருடைய பிரச்சனை இந்த நாட்டில் எப்படி செய்து கொண்டு போறாங்க இந்த இறைச்சிக்காக மாடு வெட்டக்கூடிய தடை சட்டத்தால் முஸ்லீம்கள் ஏதோ பாதிக்கப்படுகின்றார்கள் முஸ்லீம்களுக்கு எதிராக ஒரு சட்டத்தை நாங்கள் நிறைவேற்றி விட்டோம் என்று பாவனா காட்டுவதன் மூலியமாக இந்துக்களுடைய ஓட்டை அறுவடை செய்யலாம் என்ற கணக்கு போட்டுத்தான் இந்த வியூகத்தை வகுக்கிறோம் ஆனால் யதார்த்தம் என்ன இந்த நாட்டிலே இருபத்தஞ்சு சதவீத முஸ்லீம்கள் தான் இருக்கிறோம் அதில் அதிகபட்சமாக பத்து சதவிகிதம் பேர் தான் மாட்டு இறைச்சி உண்கின்றோம் மீது தொண்ணூறு சதவீதம் சாப்பிடுறோம் தொண்ணூறு சதவீத மாட்டு கறிய நாட்டில் இருக்கக்கூடிய எண்ணருமை தனித்து சவாரங்கள் சாப்பிடுறாங்க கிறிஸ்துவ சவாரங்கள் சாப்பிடுறாங்க நடுமையான இந்து மக்கள் சாப்பிடுகின்றார்கள் அப்ப நாட்டில் இருக்கக்கூடிய தொண்ணூத்தி ஏழு சதவிகித மக்களுடைய உணவு உரிமையை பறிப்பதற்குண்டான வேலையைத்தான் செய்கின்றார்கள் என்று சொன்னால் 
இந்த சட்டத்திற்கு எதிராக முஸ்லிம்கள் மட்டுமல்ல விவசாயிகள் தொழிலாளர்கள் தலித்துகள் தடு நடத்துபவர்கள் இந்த மக்கள் அனைவருமே களத்தில் இறங்கி போராட வேண்டிய காலகட்டம் இது எப்படி இந்திய சுதந்திர போராட்டத்திற்கு வெள்ளக்காரம் கொடுத்தால துப்பாக்கி அதை என்ன பண்ணா பண்ணி கொழுப்ப தடவனா மாட்டு கொழுப்ப தடவனா பண்ணி கொழுப்ப தடவி முஸ்லீம்களுடைய வெளியே தூண்டனா பசு கொழுப்ப தடவி இந்துக்களுடைய வெளியே தூண்டனா அதனால என்ன ஆச்சு முதல் முதல் சிப்பாய் கழகத்திற்கு அது காரணமா அமைஞ்சதா இல்லையா இன்னைக்கு அதே நிலை ஏற்பட்டிருக்கு தமிழ்ல ஒரு வழக்கு சொல் சொல்லுவாங்க கேடு வரும் பின்னே மது கெட்டு வரும் முன்னே என்று சொல்லுவார்கள் மோடி அரசாங்கத்துக்கு மது கெட்டு விட்டது என்பதற்கு உண்டானுடைய இந்த ஆட்சிகள் எல்லாம் கேடு கட்டு போய்விடும் என்பதற்கு உண்டான எப்படி ஜல்லிக்கட்டுல ஒரு போச்சு ஏற்பட்டதோ அதே போன்ற போச்சி மாணவர்களுக்கு மத்தியில குறிப்பாக சூரஜை தாக்கியதன் மூலமாக மாணவர்களுக்கு மத்தியில் அந்த விஷயம் விசமாக பரவி கொண்டிருக்கின்றது மாணவர் சமுதாயம் கொடுத்து எழுதி கொண்டிருக்கின்றார்கள் சிறுபான்மை மக்கள் கொடுத்து எழுந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் இன்னும் சில நாட்களில் தமிழகமே போச்சி காரணம் மாறும் தமிழகத்தில் பட்டுகின்ற தீ இந்தியா முழுவதுமே தொடர்ந்து விட்டு எரியும் ஆட்சி தகர்த்து எரியும் என்கின்றனடியாக சட்ட திருத்தத்தை உடனடியாக மத்திய அரசாங்கம் வாபஸ் வாங்க வேண்டும் அதற்கு முன்னதாக மாநில அரசாங்கம் மாநிலத்துடைய சுய ஆட்சியில தலையிடுகின்ற மத்திய அரசாங்கத்துக்கு எதிரான சட்ட திருத்தத்தை அத்த அருகில் இருக்கக்கூடிய மாநிலங்கள் கொண்டு வந்ததை போல உடனடியாக கொண்டு வர வேண்டும் ஒரு விஷயத்தை உங்களுக்கு முன்னால் சொல்ல விரும்புகின்றோம் உணவுத்துறை நண்பர்கள் ஆங்காங்கே குறிப்பிட்டு கொண்டிருப்பீர்கள் முஸ்லீம்கள் தங்களுடைய வழிபாட்டுக்கு என்று தங்களுக்கு சொந்தமான ஒரு இடத்துல ஒரு கட்டணத்தில் அந்த அங்கே இருக்கக்கூடிய வரக்கூடிய வேலையாட்கள் அவர்கள் தொழுவதற்காக ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தை தொழுவதற்காக ஏற்பாடு செய்து தொழுகின்றார்கள் என்று சொன்னால் அப்படி தொழுவதற்கு தடை செய்து இங்கே பிரச்சனை செய்யக்கூடிய சில இந்து சகோதரர்களை நாம பார்க்கின்றோம் தமிழகம் முழுவதும் எங்கேயுமே பிரச்சனை இல்லை எல்லா இடங்களிலுமே இந்து மக்களும் இஸ்லாமியர்களும் அண்ணன் தம்பிகளை போல மாமன் மச்சான்களை போல சகோதரத்துவத்தோட தமிழகமே அமைதி பூங்காவாக இருக்குது ஆனால் இந்த திருப்பூரை பொறுத்தவரையிலும் இங்கே இருக்கக்கூடிய அரசு அதிகாரிகள் காவல்துறை அதிகாரிகள் அவர்கள் ஆர் எஸ் எஸ் கைப்பாவையாக மாறி அவர்கள் வைக்கக்கூடிய கோரிக்கைக்கு செவி தாழ்த்து வழிபாட்டு உரிமையை பறிக்கக்கூடிய விலை தொடர்ச்சியாக செய்கின்றார்கள் இந்த நிலை நீடிக்கும் என்று சொன்னால் அது திருப்பூருடைய நலனுக்கு எதிராக அமையும் என்கின்ற காரணத்தினால் முஸ்லீம்களுடைய வழிபாட்டு உரிமையை எந்த வகையிலும் பறிக்கக்கூடாது மத சுதந்திரம் கொடுக்கப்பட்ட நாட்டில் அனைவரும் வேற்றுமையில ஒற்றுமை காணக்கூடிய யூனிட்டி அண்ட் டைவர்சிட்டி என்று சொல்லக்கூடிய இந்த பன்முக தன்மையை இருக்கக்கூடிய இந்த நாட்டில் அந்த தன்மையை ஒருங்கிணைந்து இந்த நாட்டில் வாழ்வதற்கான அனைத்து உரிமைகளும் இஸ்லாமியர்களுக்கு வழங்க வேண்டும் அது போன்று திருப்பூரில் மூடப்பட்டிருக்கக்கூடிய மூன்றுக்கும் மேற்பட்ட பள்ளிவாசல்கள் திறக்கப்பட்டு அங்க அமைதியான முறையில் பழக்க வழிபாடுகள் நடத்துவதற்கு உண்டான அனுமதியை ஆளுகின்ற அரசாங்கங்கள் அளிக்க வேண்டும் என்பதையும் இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தின் மூலியமாக போராட்டம் மீது போராட்டம் போராட்டம் மீது போராட்டம் போராட்டம் மீது போராட்டம் பாஜகவின் அராஜனத்தை அம்மலப்படுத்தும் போராட்டம் பாஜகவின் அராஜனத்தை அம்பலப்படுத்தும் போராட்டம் மோடி அரசின் முகத்திரையை மோடி அரசின் முகத்திரையை கிளி தெரியும் போராட்டம் மோடி அரசின் முகத்திரையை கிளி தெரியும் போராட்டம் கண்டிக்கின்றோம் 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 பாஜகவின் பாசிச போக்கை பாஜகவின் பாசிச போக்கை கண்டிக்கின்றோம் 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 மோடி அரசின் அடாவடியை மோடி அரசின் அடாவடியை கண்டிக்கின்றோம் 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 
மாட்டின் பெயரால் படுமுறைகள் மாட்டின் பெயரால் படுமுறைகள் மாட்டின் பெயரால் படுமுறைகள் நாட்டில் தினசரி நடக்குது தடுக்க துப்பில்லா கழிவர்களே தடுக்க துப்பில்லா கழிவர்களே மாட்டின் பெயரால் படுமுறைகள் நன்றியுரை மாவட்ட துணை செயலாளர் ஷேக் ஜெயராணி அலாமலைக்கும் குறைந்த காலகட்டத்திலே ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட இந்த மாபெரும் கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தை சிறப்பான முறையில் நடத்தி தந்த வல்லவன் அல்லாவுக்கே புகழ் நினைக்கும் அவ்வாறு அக்பர் மேலும் இந்த ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு அனுமதி கேட்டவுடன் அனுமதி அளித்து மேலும் இங்கு வந்து பாதுகாப்பு அளித்த காவல்துறை அம்பர்களுக்கும் உளவுத்துறை சகோதரர்களுக்கும் இங்கு வந்து பத்திரிகை செய்தி எடுத்துக்கொண்ட பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் மேலும் இங்கு வந்து கலந்து கொண்ட அனைத்து சகோதர சகோதரிகளுக்கும் ஒளி ஒளி ஏற்பாடு செய்த திருப்பதி சவுண்ட் சர்வீஸ் சகோதரர்களுக்கும் தமிழ்நாடு தொழிற்சம திருப்பூர் மாவட்ட நிர்வாகத்தின் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் ஜதாகல்லா கைரா அலாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்தூர்